ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഗ്രാഫ് തിയറി അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജി ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് വിയും ഇയും അപ്പൊ വി ഓഫ് ജി ഇ ഓഫ് ജി അത് നമ്മൾ സിംപ്ലി വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് പിന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ആണ് ആ ഗ്രാഫിന്റെ അതുപോലെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നോൺ എം ടി സെറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും വെർട്ടിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെർട്ടെക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതന്നെ സംഭവം പിന്നെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് സെറ്റ് ആണ് ഇത് മേ ബി എന്താവാം എം ടി ആവാം അത് നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി എം ടി ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എഡ്ജ് സെറ്റിന് നമ്മൾ എഡ്ജസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിലുള്ള എലമെൻസിന് പിന്നെ വരുന്നത് ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിസസിന് ചില ടൈമിൽ പോയിൻസ് നോട്ട്സ് അതുപോലെ ഡോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ലൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ജോയിൻസ് എ വെർട്ടെക്സ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം അത് ആണ് ലൂപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർഡ് പെയർ വി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ ഇതാണ് വിയിലുള്ള എലമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയിലുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എയ്റ്റ് വരെയുണ്ട് ഇയിലുള്ള എലമെൻസ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എറോ മാർക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് എ ബി അതുപോലെ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി ഓർഡേഡ് പെയർ ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് സി സി ഇ ഫോറ് ഇങ്ങനെ എറോ മാർക്കാണ് കൊടുക്കുക സി ഡി ഇ ഫൈവ് ബി ഡി ഇ സിക്സ് ഡി ഇ ഇ സെവൻ ബി ഇ എയ്റ്റ് ബി ഇ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിസസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു ഇതില്ല ഒരു റൂൾസ് ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പെൻഡഗൺ പോലെയൊക്കെ ഡോട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ഏകദേശം ഒരു പെൻഡഗൺ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എ കൊടുത്തു ബി എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് സി ഡി ഇ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇവിടെ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈനാണ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ലൂപ്പ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇ ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ ഇ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ഇ ഫോർ ഇനി ഇ ഫൈവ് എന്താണ് ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ഇ സിക്സ് ഇ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് ഇ സെവൻ ഇ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വേറൊരു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന വരകൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ
ടു എക്സെട്രാ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എഡ്ജസ് ഇനി നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എറോ മാർക്ക് ഉണ്ട് വൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വെർട്ടീസസ് ആറെണ്ണാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വന്നേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് കൊടുക്കാട്ടാ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ വെർട്ടിസേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് എയിം ബി ഒന്നും കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവും അല്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീയിലേക്കുള്ളതാണ് സി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കുള്ളതാണ് ഡി ടൂവിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കുള്ളത് ഇ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ചു വരയ്ക്കുക ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് എഫ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കുള്ളത് ജി പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് വരുന്നത് എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് സിക്സ് അവിടെ വെറുതെ കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടുന്നു അതിന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു ഇത്ര ഉള്ളൂ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഈ പരിപാടി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മോർ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാരലൽ എഡ്ജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അത്ത് വരുന്നത് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് ഇഫ് ടു ഓർ മോർ എഡ്ജസ് ഓഫ് ജി ഹാവ് ദി സെയിം ആൻഡ് വെർട്ടീസസ് ദെൻ ദീസ് എഡ്ജസ് ആർ കോൾഡ് പാരലൽ എഡ്ജസ് അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡ് വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ത്രീയും ഫോറും അത് തന്നെ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടില്ലേ നോക്കി നോക്കിയേ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡ് വെർട്ടിസസ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് എ വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ജി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് എനി എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സിക്സിന് ഒരു വെർട്ടിസം അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു എൻഡും അതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും മൂന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് ടു വെർട്ടിസസ് വിച്ച് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എൻ എഡ്ജ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി അഡ്ജസൻ ഓർ നൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെർട്ടിസസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് വെർട്ടിസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് വെർട്ടിസസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണും ടൂവും ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ടൂവും ത്രീയും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് നൈബേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൈബേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് വെർട്ടക്സ് വി ഓഫ് ജി ഈസ് കോൾഡ് നൈബർഹുഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓഫ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ നൈബർഹുഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൈബേഴ്സ് എല്ലാ നൈബേഴ്സിനെയും കൂടി പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് വെർട്ടക്സ് അത് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾ എന്ന്
അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടി ഗ്രാഫ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് എൻ പെയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻ വേർട്ടിസസ് ഇസ് ജോയിൻഡ് ബൈ എൻ എച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ എൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാട്ടോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു വെർട്ടിസസ് ഒരു വെർട്ടിക്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ വൺ ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ടു ഇനി മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്കിൽ കെ ത്രീ നാല് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് കെ ഫോർ ഈ നാല് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഡയഗണൽ ആ ഒരു സംഭവം വന്നത് അപ്പോഴല്ല ആ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി കെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വൃത്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടു ആ എല്ലാ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസും എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് എഡ്ജസ് ആണ് വരുന്നത് പത്ത് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി കെ സിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവിയൽ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ടാക്കി തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി പാർട്ടീഷൻ നടത്തുക അത്ര തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ജിയിലുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എക്സും വൈയും ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജിയിൽ ഉള്ള ജിയിലുള്ളതാണല്ലോ ഈ എക്സും വൈയും രണ്ട് സബ്സെറ്റ് മാതിരി നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻഡ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈ ഒരു ജി ഓഫ് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാസ് വൺ എൻഡ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൺ എൻഡ് ഇൻ വൈ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിൽ ഒരു ലൈൻ വേണം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് പെൻ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൈത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വേണം അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സിലോട്ടല്ല വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം എക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് വൈയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ജി ഇനി ഇത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടേറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും വൈലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മൾ സിക്സ്ത് സെമ്മിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് തിയറി എല്ലാതും എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാഫ് തിയറീസ് തിയറി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാഫുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അത് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട്